বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম গণতন্ত্র নিয়ে এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছি গণতন্ত্র কি এবং গণতন্ত্র আমরা কিভাবে বুঝতে পারি তো একটু গণতন্ত্র ইতিহাস সম্পর্কেও জেনেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা জানবো গণতন্ত্রের প্রকার ভেদ নিয়ে তো গণতন্ত্র মূলত দুই রকম হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র আর একটা হচ্ছে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র তো আমরা বলেছিলাম যে প্রাচীন গ্রিসে এথেন্সে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং সেখানে না ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র ছিল এখানে মানুষও কম ছিল আয়তনও কম ছিল এ কারণে দেখা যেত যে সেখানে প্রত্যেকটা মানুষ পর প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে নিজের মতামত জাহের করে একটা দেশের তাদের নগর রাষ্ট্রগুলোর তারা পরিচালনা করতে পারত তো দেখা যায় যে কালের বিবর্তন এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু এখন কিছু কিছু দেশে যেমন সুইজারল্যান্ডে কিছু কিছু অংশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে কিন্তু কালের বিবর্তনে দেখা যায় যে দেশ এত বড় হয়ে যায় আয়তন বড় হয়ে যায় জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু একটা দেশের কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি যেমন তুমি চিন্তা করে দেখো আমাদের দেশে এতজন মানুষ এত কোটি কোটি মানুষ আমরা যদি প্রত্যেকে চিন্তা করি যে আমরা প্রত্যেকে দেশের কাজে অংশগ্রহণ করব তাহলে কি কখনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে যাবে না এ কারণে আমরা যেটা করি আমরা ভোট দিই ভোট প্রদান করে আমরা একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করি এক একটা এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আমরা একটা আইনসভা গঠন করি এবং এই আইনসভার ব্যক্তিরাই কিন্তু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আমাদের হয়ে সকল পরিচালনার সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং এটা কি এই কারণেই বলা হয়ে থাকে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র আবার দেখি প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হচ্ছে যেখানে একটা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে তার নিজের মতামত প্রকাশ করে দেশের পরিচালনায় অংশ নেয় এটা ছিল প্রাচীন গ্রিসে আর এটা বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের কিছু কিছু দেশে রয়েছে আর পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক কি সেখানে হচ্ছে আমরা একটা দেশকে ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করি প্রতিটি এলাকার জন্য ভোট দিয়ে দিয়ে আমরা একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করি প্রত্যেকটা এলাকার প্রতিনিধিরা মিলে একটা আইনসভা গঠন করে তারপর তারা দেশের পরিচালনার কাজ করে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র তাহলে আমরা দেখলাম যে গণতন্ত্র কি কি ধরনের হয়ে থাকে এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে ফেলো প্রশ্নটা হচ্ছে কোন দেশে কোন দেশের কয়েকটি অঞ্চলে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু রয়েছে অপশনগুলো দেখে ভিডিওটা পজ করে তুমি উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে সুইজারল্যান্ডে কয়েকটি অঞ্চলে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু রয়েছে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে গণতন্ত্রের প্রকার ভেদগুলো এবং কি কিভাবে গণতন্ত্র কয়টি পদ্ধতিতে কার্যকর হয় এরপরে আমরা দেখব গণতন্ত্রের দোষ এবং গুণ সম্পর্কে 